చాలా దారుణంగా కుటుంబ సభ్యుల్ని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడితే నా జీవితంలో ప్రాణానికి కూడా భయపడలేదు కానీ ఆ సమయంలో ఒక బాధ ఆవేదన కలిగింది అలాంటి వేధింపులు కూడా గురయ్యాను కడకు జైలు కూడా పంపించే పరిస్థితి వచ్చారు కానీ ఆ దిశ నేను ఏ తప్పు చేయలేదు ఏ తప్పు చేయను అనుక్షణం ప్రజల కోసం పనిచేస్తా ఇలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడంతా కూడా ఇంకా మనోధైర్యాన్ని పెంచుకొని ఇంకా నేను ఏం చేయగలుగుతాను ఏం చేస్తే ప్రజల రుణం తీర్చుకోగలుగుతాను ఆలోచించి ముందుకు పోతూ వచ్చాను చాలా అరుదైన సంఘటన నా జీవితంలో చూశాను నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు యాభై మూడు రోజులు మీరు చూసే అధ్యక్ష ఎనభై దేశాల్లో తెలుగు వారు యాభై మూడు రోజులు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఎక్కడికక్కడ పోరాటాలు చేశారంటే అది నా జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేని సంఘటన అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అందుకని ప్రజల్లో ప్రజలు మనకి ఇచ్చిన స్థానాన్ని ఎవరు చెరపాలన్నా చెరపలేరు అందుకని ఈరోజు మళ్ళీ ఈరోజు మీరు చూస్తే నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి ఇది అరుదైన అనుభవం నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాం అవినీతి డబ్బులు కానీ కులం కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కానీ వర్గం వంటి అంశాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో నా మీద ఈ నమ్మకం పెట్టుకున్నారంటే అది నా జీవితంలో ఎప్పుడు మరిచిపోలేనని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అధికారం నాకు కొత్త కాదు సీఎం కుర్చీ అంతకంటే కొత్త కాదు కేంద్ర రాజకీయాలు కూడా నాకు కొత్త కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీగా ఉండి దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర అనేక సందర్భాల్లో పోషించాం అది తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్ర అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇన్ని చూసిన నాకు ఈరోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష తొంభై ఐదులో మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిదిలోనే కంటిన్యూ అయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు ఈరోజు ఎంత తవ్వితే అన్ని అవకతవకలు కానీ భయంకరమైన విషయాలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తా ఉంది అందుకే మనకంటే ప్రజలు ఎక్కువ ఆలోచించారు వాళ్ళు ఏదైతే ఆలోచించారో దాని పర్యవసానమే మొన్న మనకిచ్చిన తీర్పు అయితే అధ్యక్ష విధ్వంసమైన వ్యవస్థ 